ஹாய் ஹலோ எவ்ரிவான் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இப்போ ஒரு வட்டத்தை கொடுத்துட்டு அந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பளவு என்ன அதனுடைய சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க பட் இதுவே ஒரு வட்டத்தை கொடுத்துட்டு அதனுடைய மையப்பகுதியிலேருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்துக்கு அதை பிரித்து அந்த பார்ட்டை மட்டும் தனியாக கட் பண்ணி எடுத்து அதனுடைய பரப்பளவு என்ன அதனுடைய சுற்றளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை அதனுடைய மையத்திலேருந்து குறிப்பிட்ட கோணத்துக்கு தனியாக கட் பண்ணி எடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு என்ன பேருனா வட்ட கோண பகுதி அப்படின்னு பேர் இங்கிலீஷில் செக்டர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ பர்த்டே கேக்கெலாம் நம்ம கட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இது சர்க்கிள் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்த்டே கேக்கு இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு பீஸாக கட் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி தான் மீனிங் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு ஒரு ஃபார்முலாவாக பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் டேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தீட்டா ஓகேங்களா அந்த தீட்டாக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைய கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சென்ட்ரல் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆறு ஆறுன்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்ிருக்கிறதுக்குமே தெரியும் வட்டத்துக்கான பரப்பளவு அப்படின்னு ஸோ இது முழு வட்டத்துக்கான பரப்பளவு நமக்கு அவ்வளோ தேவை இல்லை ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த தீட்டால உள்ள ஒரு சின்ன பார்ட்டுடைய பரப்பளவு தான் நமக்கு தேவை ஸோ அதனால தான் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற வேல்யூவை இது கூட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஐம்பதுன்னு ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சு ஓகேங்களா இதில் பாதி அளவு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் இது கூட ஒன் பை டூ அப்படின்ற வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ ரெண்டும் கேன்சலாக என்ன கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ இதே மாதிரி தான் இங்கே ஒன் பை டூ மல்டிப்ளை பண்ணுறதுல அதே மாதிரி தான் எங்கேயுமே தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஓகேவா ஓகே இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்றது எதனுடைய நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழு வட்டத்துக்கான ஆங்கிள் அது ஒரு முழு வட்டம் எடுத்துக்கிட்டு அதில் எத்தனை கோணம் இருக்குன்னா முன்னூற்றி அறுபது டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த முன்னூற்றி அறுபது டிகிரியில் நமக்கு தேவையானது என்ன தீட்டா அளவு உள்ள பகுதி தான் ஸோ அதனால தான் தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற வேல்யூ இந்த இடத்துல நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் காமனாக ஸ்டூடெண்ட் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி பை தீட்டா அப்படின்னு மாற்றி எழுதிடுறாங்க இது மட்டும்தான் காமனாக பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக் ஸோ இந்த இடத்த மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எந்த மிஸ்டேக்கும் பண்ணிடாதீங்க ஓகேங்களா ஸோ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா என்ன தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பையா ஸ்கொயர் பையா ஸ்கொயர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு வேல்யூ மட்டும் மட்டிப்பை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படின்ற வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ ஏரியாக்கான ஃபார்முலா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றது என்ன ஜஸ்ட்டு சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவுகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா சுற்று அளவு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய அளவுகள் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்களா ஜஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆறு இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆறு இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணால் என்ன அது எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் சுற்றளவுக்கு சமமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டோட்டல் பண்ணுவோமா ஸோ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் ப்ளஸ் எல் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா ஜஸ்ட் இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எதுவும் ஓகேங்களா எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் அப்படின்னு எதனால் இது ரெண்டு ஆறு இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால தான் டூ ஆர் அப்படின்னு எதிர்க்க ஓகேங்களா ஸோ சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா இது தான் சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த எல்லோட வேல்யூ கொடுக்க மாட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன பண்ணால் எல்லை தனியாக நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லுக்கான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு எடுத்து பார்த்துருவோம் ஸோ எல் எடுத்து எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இல்லையா ஸோ வில்லின் நீளம் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்குது ஸோ இந்த லென்த் பார்த்தீங்கன்னா எதனுடைய தொடர்புடையது அப்படின்னு கொஞ்சம் கரெக்டாக பாருங்களேன் வட்டத்தினுடைய சுற்றளவோட தொடர்புடைய ஒரு பகுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வில்லின் நீளம் அப்படின்றது ஸோ வட்டத்தினுடைய சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா டூ பை ஆர் அப்படின்றது அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுல இருந்து நமக்கு தீட்டால உள்ள ஒரு சின்ன பார்ட்டு மட்டும் தான் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம் இங்கே ஏரியா கட் பண்ணலையா அதே மாதிரியே இங்கேயுமே நம்ம பண்ண போகிறோம் சுற்றளவுக்கான ஃபார்ம் எழுதியாச்சு அதுல இருந்து நமக்கு தேவையான பகுதி என்ன தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் நமக்கு தேவை ஸோ அது இந்த இடத்துல மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எல்லுக்கான ஃபார்முலா
ஸோ இந்த பார்ட்டை மட்டும் கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்களேன் என்ன பார்ட்டு இது தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் இந்த ஃபார்முலா வேறு எங்கேயும் பார்த்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வேறு எங்கேயும் கிடையாது ஜஸ்ட் மேலே தான் இருக்கு எல்லோட வேல்யூ தான் அது ஓகேங்களா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் என்றது எல்லோட வேல்யூ தான் ஸோ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எல்லு நம்ம எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த பார்ட்டை மட்டும் தனியாக பாருங்களேன் இதில் இந்த பார்ட்டை மட்டும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எல்லுன்னு எழுதிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லை தண்ணி இங்கே வேறு என்னென்ன இருக்குது இங்கே ஒரு ஆறு ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஆறை மல்டிப்ளை பண்ணிப்போம் அதை தாண்டி என்ன இருக்குது இங்கே ஒரு டூ ஒன்று பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ பை டூ ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவுக்கான ரெண்டாவது ஃபார்முலா என்னென்னா எல் இன்ட்டு ஆர் பை டூ அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ மொத்தமே நாலே நாலு ஃபார்முலா தான் ஒன்று ஏரியாவுக்கான ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா அதே மாதிரி ஏரியாவுக்கான செகண்ட் ஃபார்முலா அடுத்தது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா அடுத்தது எல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஓகேங்களா ஸோ இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து எழுதுறேன் அதை மட்டும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு வருஷமா சால் பண்ணும் ஓகேவா ஓகே ஜஸ்ட் இந்த நாலு ஃபார்முலா மட்டும் ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஜஸ்ட் என்னுடைய மார்க்கையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய நாலு ஃபார்முலா படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம அட்டன் பண்ணிடலாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாடல் ஓகேங்களா இதில் இருக்கக்கூடிய நாலு ஃபார்முலாவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எதுவுமே மனப்பாடம் பண்ண தேவையில்ல எல்லாமே எப்படி டிரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு பையா ஸ்கொயர் அப்படின்னு தெரியும் டூ பையார் அப்படின்னு எடுத்து ஏற்கனவே படித்த ஃபார்முலா தான் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணுறோம்னா தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்ற வேல்யூ மட்டும் தான் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அதே மாதிரி எல் இன்ட்டு ஆர் பை டூ என்ற ஃபார்முலா எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டேன் எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் அதாவது சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் எப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது எந்த இடத்துலையுமே நம்ம மனப்பாடம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஃபார்முலா புரிஞ்சுக்கிட்டு படிங்க அப்போ தான் மறக்காமல் இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இந்த ஃபார்முலாலாம் யூஸ் பண்ணி எப்படி சம் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பார்ப்போம் ஒரு வட்ட கோண பகுதியின் ஆரம் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் மற்றும் அதன் மைய கோணம் நூற்றி இருபது டிகிரி எனில் அதன் வில்லின் நீளம் பரப்பளவு மற்றும் சுற்றளவு காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டாவை நம்ம தனியாக எழுதிப்போம் ஓகேங்களா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் இருபத்தி ஒரு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை தனியாக எழுதிப்போம் ரேடியஸ் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்வெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஓகே அடுத்து வேறு என்ன டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க மைய கோணம் நூற்றி இருபது டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு நூற்றி இருபது டிகிரி ஓகேங்களா ஓகே ஸோ என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வில்லி நீளம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ வில்லி நீளம்ன்றது எல் ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு பரப்பளவு பார்த்தீங்கன்னா ஏ அடுத்தது சுற்றளவு சி ஓகேங்களா ஸோ இது மூணு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்று ஒன்றா கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா ஸோ வில்லி நீளம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வில்லி நீளத்துக்கான ஃபார்முலா ஒன்று தெரியுமா அப்படின்னு பாருங்களேன் ஸோ வில்லி நீளம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூலாம் தெரிஞ்சதுன்னா போதும் வில்லி நீளம் நம்ம டேரெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகேங்களா தீட்டா நம்ம மீட்டர் இருக்கான்னு பாருங்களேன் ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கு நூற்றி இருபது டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டூ பைன்றது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் அடுத்து ஆரோட வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்கள் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ ரெண்டு டேட்டாவுமே இருக்குது ஜஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் அப்ளை பண்ணால் போதும் எல்லோட வேல்யூ டேரெக்டாக நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுவோம் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன நூற்றி இருபது டிகிரி ஸோ நூற்றி இருபது பை முந்நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா ஓகே இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்ன ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ வேல்யூலாம் அப்ளை பண்ணியாச்சு ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை மட்டும் தான் பண்ணணும் ஓகேங்களா சிம்பிளிஃபை பண்ணுவோமா ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் அதே மாதிரி செவன் டுவெண்ட்டி ஒனில் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ இந்த த்ரீயும் இந்த த்ரீயும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரிமைனிங் என்ன இருக்குது டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ மட்டும் தான் இருக்குது ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோட வேல்யூ நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஓகேங்களா ஓகே இதை மட்டும் தனியாக எழுதிப்போமா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத இந்த இடத்துல தனியாக எழுதிப்போம் சரியா ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பரப்பளவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ பரப்பளவு கண்டுபிடிப்போம் பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா தெரியுது
பை டூ அப்படின்றது இன்னொரு ஒரு ஃபார்முலா இதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா உங்ககிட்ட இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் ஜஸ்ட் பெருசாக போகணும்னு அவசியம் கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ எல்லோட வேலையும் நம்ம கிட்டே இருக்கா அதை முன்னாடி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அப்படின்றது ஆளோட வேலையும் நம்ம கிட்ட இருக்கா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் நம்ம கிட்ட இருக்கு ஸோ ரெண்டு வேலையும் அப்ளை பண்ணிட்டு இதுலேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஓகே அப்ளை பண்ணுவோமா எல்லோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா இது ரெண்டும் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு ஃபோர் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா டேரெக்டாக கிடச்சிச்சு ஓகேங்களா இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண ஃபார்முலா விட இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது பட் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த ரெண்டு டேட்டா இருக்கும் எல்லையும் எல்லோட வேல்யூம் ஆரோட வேல்யூ நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக இதே யூஸ் பண்ணிடலாம் சிம்பிளாக முடிச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கான ஃபார்முலா அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணி பாருங்களேன் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு வேல்யூ மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம டேரெக்டாக ஆன்சர் எடுத்துடலாம் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோட வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்களா எல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஆரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் அப்ளை பண்ணுங்கள் எல்லோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் ஸோ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதை மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஓகே ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வரும் ஃபார்ட்டி டூ ஓகேங்களா ஸோ ஃபைனலாக என்ன இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ தான் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா எயிட்டி சிக்ஸ்ன்னு கிடைக்குது ஸோ சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட் சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாமே பேசிக் மாடல் தான் பார்த்துருக்கோம் ஜஸ்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா பட் இந்த ஒரு கொஸ்டின் தான் எல்லா மாடலுக்குமே பேஸ் மாடல் ஸோ இதை மட்டும் கொஞ்சம் கிளியராக பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாத்துக்கும் முக்கியமாக உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா ஃபார்முலா தெரியணும் ஓகேங்களா ஃபார்முலா இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் கூட மூவ் பண்ண முடியாது ஸோ ஃபார்முலாவும் நல்லா மைண்டில் ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டோர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஓகே செகண்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஒரு வட்டக்கோண பகுதியின் வில்லின் நீளம் அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் மற்றும் மைய கோணம் முப்பது டிகிரி எனில் அதன் ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் டேட்டா என்னவோ அதை எடுத்து தனியாக எழுதிடும் ஓகேங்களா ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க வில்லின் நீளம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லோட வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைய கோணம் முப்பது டிகிரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி ஓகேங்களா ஓகே இப்போ கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதான் ஆரம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ரேடியஸோட வேல்யூ ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கொஸ்டின் மார்க் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஆர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனியாக ஃபார்மலாம் கிடையாது ஜஸ்ட் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை மட்டும் தான் வச்சு நம்ம மாடிஃபை பண்ணி தான் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்மகிட்ட என்னென்ன டேட்டா இருக்குது எல்லோட வேல்யூவும் தீட்டாவோட வேல்யூ இருக்குது ஸோ இதில் தான் நம்ம மூவ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ எல்லிலேருந்து மூவ் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்போ எல்லுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா தெரியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுங்களேன் ஸோ எல்லோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா எல் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர் தான் நமக்கு தேவையான வேல்யூ மற்ற வேல்யூலாம் நம்மகிட்ட இருந்ததுன்னா டேரெக்டாக அதில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சலாம் ஓகேங்களா செக் பண்ணுவோமா ஸோ எல்லோட வேல்யூ இருக்குன்னு பாருங்களேன் எல்லோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறு சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ தீட்டாவோட வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் முப்பது டிகிரி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய டூ பை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எல்லா வேலையும் நம்மகிட்ட இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆரோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுவோமா எல்லோட வேல்யூ என்ன அறுபத்தி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த இடத்துல அறுபத்தி ஆறு அப்படின்னு எழுதிப்போம் ஈக்குவல் டு தீட்டாவோட வேல்யூ என்ன முப்பது டிகிரி ஸோ முப்பது பை முந்நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஆர் ஆர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இதை மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஆர் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு
ஓகே தேர்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ஆரம் பத்து புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் மற்றும் சுற்றளவு நாற்பத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் அளவுகள் கொண்ட ஒரு பனை ஓலை விசிறியின் மைய கோணம் காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கிவன் டாட்டா எடுத்து எழுதிப்போம் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து புள்ளி ஐந்து சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து வேறு என்ன கொடுத்துருக்காங்க சுற்றளவு கொடுத்துருக்காங்க சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா சுற்றளவு இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ வேறு எதாவது கொடுத்துருக்காங்களா பாருங்களா வேறு எதுவும் கிடையாது ஜஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா மைய கோணம் கேட்டிருக்காங்க ஜஸ்ட் தீட்டாவுடைய வேல்யூ என்ன அதை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜஸ்ட் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கிவன் டேட்டா இதில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்குது கரெக்டாக நோட் பண்ணுங்களேன் பனை ஓலை விசிறி அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பனை ஓலை விசிறி அப்படின்னா என்னென்னே தெரியாது இப்போ நைன்டிஸ் கிட்ஸ் ஆனால் எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நாங்கள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த டூ கே கிட்ஸுக்கெல்லாம் இந்த பனை ஓலை விசிறினா என்னென்னே தெரியாது என்ன எல்லாமே பிளாஸ்டிக் விசிறியாக மாறி போச்சு ஓகேங்களா வேணால் டயக்ராம் வேணால் ட்ரா பண்ணி காட்டுறேன் அது எப்படி இருக்குன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பனை ஓலை பனை மரத்துலேருந்து எடுத்து அந்த ஒரு ஓலை தான் அது கொஞ்சம் காஞ்சி போயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கைப்பொடி இருக்கும் ஸோ இதை பிடிச்சது விசிறணும் அப்படின்னா காற்று வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா பனை ஓலை விசிறி ஸோ இது பா பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரேராக இருக்குது ஓகேங்களா கொஞ்சம் <laughs> தெரியும் <laughs> ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்னென்ன வேல்யூஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஏதாவது டேட்டா கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் ஓகேங்களா சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ இங்கே எழுதியாச்சு எல்லோட வேல்யூ தெரியாது ஸோ அதை அப்படியே வச்சுப்போம் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆரோடைய வேல்யூ ஓகேங்களா ஆர் இன்ட்டு என்ன டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா டூ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா ஓகே ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு எல் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன் வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு எழுதிப்போம் ஸோ அதில் எல்லை மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு மீதி ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த பக்கம் வச்சுன்னா என்ன வரும் மைனஸாக மாறும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஈக்குவல் டு எல் ஸோ இதை மட்டும் மல்டிப்ளை சாரி இதை மட்டும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா எல்லோட வேல்யூ கிடச்சிடும் ஓகேங்களா ஸோ எல்லோட வேல்யூ என்ன கிடைக்குது இப்போ ஃபைனலாக ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் என்ன வருது டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ எல்லோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு பட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க தீட்டாவோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கொஸ்டின் ஒன்றும் முடியல அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ கிடைச்ச டேட்டாவை ஒரு ஓரமாக எடுத்து வச்சுப்போம் பின்னாடி யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஓகேவா ஓகே எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம இதிலேருந்து மூவ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இப்போ எல்லுக்கான ஃபார்ம் அவங்களுக்கு தெரியுதான்னு பாருங்களேன் ஜஸ்ட் ரீகால் பண்ணுங்கள் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் இருந்ததுன்னா தீட்டாவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா எல்லுக்கான வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்களேன் எல்லுக்கான வேல்யூ தான் கண்டுபிடிச்சோம் டுவெண்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அடுத்து தீட்டா இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் டூ பை அப்படின்றது ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஆரோடைய வேல்யூ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆர் பார்த்தீங்கன்னா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா வேல்யூமே இருக்குது ஜஸ்ட் வேல்யூ மட்டும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு தீட்டாவோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ அப்ளை பண்ணுவோம் எல்லோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இங்கே எழுதியாச்சு தீட்டாவோடைய வேல்யூ தெரியாது ஸோ அதை மட்டும் அங்கே அப்படியே வச்சுப்போம் முந்நூற்றி அறுபது ஓகேங்களா இன்ட்டு டூ இன்ட்டு பையோட வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்ட்டு ஆரோட வேல்யூ என்ன டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேங்களா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இது ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை மட்டும் பண்ணால் போதும் ஓகேங்களா இந்த டுவெண்ட்டி டூவும் இந்த டுவெண்ட்டி டூவும் பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்து வேறு என்ன கேன்சல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இன்ட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஒன்னுன்னு வரும் இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன்று செவனால் கேன்சல் பண்ணால் என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகி எடுத்தால் தான் அர்த்தம் ஸோ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மட்டும் தான் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த த்ரீ ஆல் இந்த த்ரீ
இந்த மாதிரி மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் நம்ம ஒரே ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணோம் ஸ்டெப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டெப் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எந்த விதமான சேஞ்சுமே கிடையாது பட் கொஸ்டின் அவங்க சேஞ்ச் பண்ணி கேட்கணும் அப்படின்னா எந்த மாதிரி கேட்பாங்கன்னா இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா பனை ஒலை விசிறி அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாங்களே ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவாங்க வேறு என்ன வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பர்த்டே கேக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பர்த்டே கேக் இருக்குது அதுலேருந்து ஒரு சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அதோடைய மேற்பரப்பு எவ்வளோ அளவு இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அவங்க சேஞ்ச் பண்ணுறதுனா இந்த இடத்துலாம் கொடுப்பாங்க மற்றபடி வேறு எந்த இடத்துல சேஞ்ச் கிடையாது ஒரே ஃபார்முலா தான் ஒரே ஸ்டெப் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஒரே ஒரு மாடல் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ அது அதுக்கான ஐடியா மட்டும் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா என்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் இருக்கிறத எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளில் ஜஸ்ட் இது ஒரு வட்டக்கோண பகுதி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் இந்த வட்டக்கோண பகுதிக்கான டீட்டெயில் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா தீட்டாவோட வேலையை கொடுத்துட்டாங்க ஆரோட வேலையை கொடுத்துட்டாங்க எல்லோட வேலையை கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதனுடைய பரப்பளவு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சனால இல்லையா பரப்பளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன தீட்டா பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா இது யூஸ் பண்ணி நம்ம இதனுடைய பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிடலாம் பட் அவங்க கொஸ்டினில் என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த மொத்த வட்டத்துக்கான பரப்பளவு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா நாம் கண்டுபிடிச்சது என்ன ஜஸ்ட் இந்த சின்ன பீஸோடைய பரப்பளவு மட்டும்தான் பட் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க மொத்த சர்க்கிளுக்கான பரப்பளவு என்ன அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த சின்ன பீஸு இந்த மாதிரி இந்த சர்க்கிளில் மொத்தமாக எத்தனை பீஸ் இருக்குன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா தெரிஞ்சுன்னா ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஒரே ஒரு ஸ்டெப் தான் எக்ஸ்ட்ரா பண்ணோம் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது இதில் இருந்து ஒரே ஒரு ஸ்டெப் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா போனோம் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீட்டாவோட வேல்யூ அறுபது டிகிரி அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி அறுபது டிகிரி இருந்ததுன்னா இந்த மொத்த வட்டத்தில் இந்த மாதிரி எத்தனை பீஸ் இருக்குன்றத ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ மொத்த வட்டம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி டிகிரி அதில் ஒரு பீஸோட வேல்யூ என்ன அறுபது டிகிரி ஓகேங்களா இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ண என்ன வரும் ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த வட்டத்தில் மொத்தமாக ஆறு பீஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிட்டா இதுக்கு மேலே ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த ஒரு பார்ட்டோடைய ஏரியா நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் இந்த மொத்த சர்க்கிளுக்கான ஏரியா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சின்ன பார்ட்டோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துப்போம் ஓகேங்களா இங்கே எழுதிக்கிறேன் பத்து சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் ஜஸ்ட் ஒரு பார்ட்டோட வேல்யூ நமக்கு என்ன தேவை மொத்த சர்க்கிள் தேவை இல்லையா இந்த மாதிரி எத்தனை பார்ட் இருக்கு மொத்தமாக ஆறு பார்ட் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஆறால் இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஸோ ஆறு இன்ட்டு பத்து என்ன வரும் அறுபது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஓகேங்களா ஸோ எல்லாமே நான் பார்த்த மாடல் தான் ஜஸ்ட் இது வரைக்கும் நான் பார்த்துருக்கோம் இதை தாண்டி அங்கே எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி மாடல் கேட்கலாம் இதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்ட் பேஜில் கேட்டிருக்கேன் டெஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டேஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஜஸ்ட் வீடியோவில் என்னென்ன பேலன்ஸ் வைக்கணும் அதை டெஸ்ட் பேஜில் கம்ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ண தான் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷன் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ அதை கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க டெஸ்ட் பேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் பண்ணதுமே உங்களை இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெஸ்ட் பேஜுமே நார்மலாக அட்டன் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஓகே அதில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் முக்கியமாக இன்னொரு ஒரு மாடல் இருக்குது ஓகேங்களா இதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு ஒரு மாடல் இருக்குது என்ன மாடல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூம்பு ஓகேங்களா கோன் ஸோ இதுலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வட்டக்கோண பகுதியை பேஸ் பண்ணி மாடல் இருக்குது ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாடல் ஸோ கூம்பு வரும்போது இந்த மாடல் ரிலேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஸோ ஜஸ்ட் இதில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க ஓகேங்களா இப்போ நடத்தின சம்பள ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் இதை உங்களால் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஜஸ்ட் இதில் கொடுத்தக்கூடிய கான்செப்டை கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார